Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, wie man sich so eine Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie mit 280 Ampere Stunden für etwas unter 600 Euro zusammenbauen kann. Ich will versuchen euch das von Anfang bis Ende zu zeigen, mit allem, wo ihr drauf achten müsst, etc. Wie, während ich dieses Video gedreht habe, haben wir jetzt sage und schreibe über 500 Abonnenten auf unserem Kanal. Dafür ganz herzlichen Dank an alle, an alle, die noch nicht abonniert haben, bitte abonnieren. Und wenn euch dieses Video gefällt, lasst uns doch ein Like da. Wir würden uns sehr freuen. Habt ihr Fragen zu dem Aufbau oder ähnliches, die ich in dem Video nicht beantworten konnte? Oder Anregungen? Dann ab damit in die Kommentare. Ich werde versuchen, noch ein zweites Video zu machen, in dem ich euch diese Batterie nochmal leistungsteste. Und da werde ich dann auch versuchen, auf eure Fragen einzugehen oder ich beantworte sie direkt in den Kommentaren. Da hinten seht ihr die Zellen schon stehen. Doch bevor wir mit den Zellen anfangen und mit denen zusammenschrauben, müssen wir erstmal für Sicherheit sorgen. Nehmt dieses Thema nicht zu leicht. An sich, die Zellen sind problemlos. Also es passiert nichts, wenn ihr hier oben drauf anfasst oder ähnliches. Aber wenn ihr eine Kontaktbrücke hier oben herstellt, dann ist das ein Riesenproblem. Entweder die Brücke schmilzt weg oder die Akku schmilzt weg. Diese zwei Optionen habt ihr. Deswegen, wenn ihr damit der Akku rumgeht, Uhr ab. Solltet ihr Ringe haben, solltet ihr Ringe haben, Ringe ab. Wenn die nicht abgehen, zieht euch Handschuhe an. Ganz wichtig. Außerdem habe ich alle Werkzeuge entsprechend behandelt. Ich habe die mit einem Lack eingestrichen, der sie isoliert. Und zwar ist das so ein Liquid Electrical Tape. Das habe ich euch unten in der Videobeschreibung auch verlinkt. Das habe ich in schwarz und in rot. Und das eignet sich auch, wenn ihr irgendwo noch eine offene Schraube habt, die ihr nicht abdecken könnt oder ähnliches. Dann könnt ihr die zwei oder dreimal mit dem Zeug einstreichen. Und dann sind die auch isoliert. Wie gesagt, das habe ich hier mit meinem Ringschlüssel gemacht. Das habe ich mit meiner Ratsche gemacht. Ihr könnt die natürlich auch mit Isolierband umwickeln oder ähnlichem. Dann beschäftigen wir uns jetzt mal mit den Batterien. Wenn ihr die Batterien auspackt, kommen die so bei euch an. Bei diesen lithium eisen -Phosphat batterien hat sich irgendwie eingebürgert, dass der Pluspol schwarz ist und der Minuspol so grau ist. Wenn die Batterie bei euch ankommt, das Erste, was ihr macht, ist die Pole beschriften. Die sind nämlich nicht beschriftet. Ich habe hier so einen weißen Edding, womit ich das machen kann. Und dann kommt deutlich die Polung drauf. Der schwarze Pol ist bei den lithium eisen zellen zumindest die, die ich bis jetzt immer hatte, immer der Pluspol. Der graue Pol ist der Minuspol. Diese Zellen, das sind, das sind sogenannte prismatische Zellen und die stecken in einem Aluminiumgehäuse. Da seht ihr es. Dieses Aluminiumgehäuse ist mit dem Pluspol verbunden. Das heißt, wenn ihr die Zellen dann zusammenbaut, müssen wir die einzelnen Zellen noch einmal voneinander schützen. Und diese Zellen haben hier oben so einen sehr schönen Barcode drauf. Das ist schön. Damit könnt ihr die Seriennummer von euren Zellen nachprüfen und könnt das online euch anschauen. Das Problem ist, an dem Barcode liegt ebenfalls der Pluspol an. Der graue ist der Minuspol. Dasselbe ist... Wenn ich das hier unten gucke und wenn ich mir den Boden prüfe, dann habt ihr auch Spannung drauf. Das heißt, wenn wir die Zellen dann verbauen, müssen wir die Zellen auf jeden Fall voneinander isolieren. Das ist hier nur eine dünne Folie, die drauf ist. Und wenn die Zellen aneinander scheuern würden, gäbe es die Gefahr, dass sie sich durchscheuern. Und dann hättet ihr einen Kurzschluss in euren Batterien. Das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Deswegen werden wir dann, wenn wir zusammenbauen, hier nochmal eine Schutzschicht dazwischen stecken. Und bevor wir die Zellen jetzt zusammenbauen, werden wir die erstmal vernünftig schützen. Das heißt, wir werden hier oben den Barcode abkleben. Weil wir auf keinen Fall wollen, dass wir da uns einen Kurzschluss, vor allen Dingen, weil hier der Minuspol ist, dass wir uns einen Kurzschluss geben. Deswegen nehme ich jetzt hier auch blaues Klebeband, damit man zusätzlich nochmal sieht, dass das der Minuspol ist. Außerdem müssen wir den Boden schützen. Ansonsten, wenn ihr die Zellen auf eine Schraube stellen würdet, zwei Stellen nebeneinander, hättet ihr auch einen Kurzschluss und das wollen wir auch nicht. 
Dafür habe ich mir extra Fuck, wo habe ich es denn wieder hingeräumt? Ich krieg die Krise. Mann. So. Ich habe mir extra dickes Isolierband bestellt, damit wir die Zellen schön abkleben können. So, damit sind die Zellen von unten schön geschützt und hier oben der Barcode ist auch abgeklebt und das machen wir jetzt mit allen Zellen. Nachdem wir jetzt die Zellen vorbereitet haben, können wir uns jetzt um den Zusammenbau kümmern. Bei mir wurden die Batterien mit sogenannten Zellverbindern oder auch Bassbars im Englischen geliefert. Das sind äh, Kupferplatten, die verzinnt sind. Und die sind eigentlich recht gut. Wenn ihr das nicht mitbestellt habt oder nicht darauf geachtet habt bei eurer Bestellung, müsst ihr euch halt selber aus Kabeln was entsprechendes grillen. Ebenfalls mitgeliefert wurden solche ähm, 6x20 Schrauben oder 16 sind die, glaube ich. Diese benutzen wir nicht. Denn die, sind, die brechen zu schnell das Gewinde aus, die sind schlecht. Aber die Federringe und die Unterlegscheiben können wir benutzen. Anstelle der Schrauben habe ich mir bei Ebay solche M6 Gewindestifte bestellt. Diese Gewindestifte sind 25 mm lang und haben hier oben einen Impuls von 3 mm. Dann werden wir die mal hier an unsere Zellen schrauben. Das ist ja nichts Aufregendes. Das machen wir jetzt mal auf die Schnelle. Auch hier, mein Impulsschüssel ist komplett isoliert. Wenn ihr die, die werden nur leicht handfest angezogen im Augenblick. Und ich habe mir dann aus den Schaum, in dem die Batterie verpackt waren, so kleine Würfel geschnitten und dann kann ich das hier oben drauf stecken und dann sind die gut geschützt. So. Eigentlich müssten die Zellen nun auf ein selbes Ladeniveau gebracht werden. Im Englisch sagt man dazu Top Balancing, im Deutschen würde man es eher Initialisieren nennen oder ähnliches. Das ist nicht so, dass die Zellen jetzt irgendwie noch keine Leistung haben. Im Gegenteil. Die Zellen sind ungefähr mit einem Drittel geladen, kommen die schon an. Das heißt, bei 280 Ampere Stunden, wir müssen jetzt hier ungefähr noch 200 Ampere Stunden reinstecken in diese Batterien, damit die voll geladen sind. Für das Initialladen macht man das eigentlich folgendermaßen. Jetzt mache ich mal hier oben meine Kontakte ab, damit ihr das besser seht. Beim Initialladen wird im Normalfall folgendes gemacht. Die Zellen werden alle parallel geschlossen. Das heißt, alle Pluspole zusammen und alle Minuspole zusammen. Also die würde man dann jetzt hier mit den Zellverbindern entsprechend alle zusammen machen. So, das heißt, wir würden im Normalfall jetzt die Zellen hier alle so miteinander verbinden, hier 3,65 Volt anlegen und dann die Zellen laden. So, wenn die Zellen parallel geschaltet sind, wäre das eine Batterie mit 3,65 Volt und 1160 Ampere Stunden. Das heißt, wenn ihr jetzt ein 5 Ampere Ladegerät habt, braucht ihr verdammt viele Stunden, bis das vollgeladen ist. Ich werde es gleich nochmal ausrechnen und ins Video einblenden. Da die wenigsten von euch über so ein Ladegerät verfügen können und jetzt diesen Schritt machen können, gibt es einen Trick, den wir machen können. Das heißt, wir bauen uns jetzt einmal die Batterie schon mal zusammen, so wie sie eigentlich richtig ist. Das heißt, Zellenverbinder alle runter. Das 
Das heißt, wir schalten die Batterie in Serie, damit wir die mit einem ganz normalen 12 Volt Ladegerät laden können. So. Um diese Batterie dann mit einem 12 Volt Ladegerät laden zu können, haben wir jetzt sozusagen Minus, Plus, Minus, also in Serie heißt einmal so, dann kommt wieder Plus, Minus, so, und so. Damit haben wir dann hier den Pluspol, da den Minuspol. Darauf kommen dann die Zellverbinder, Moment, Darauf kommen jetzt die Unterlegscheiben. Auch wenn ihr das macht mit den Unterlegscheiben, scheiße, jetzt habe ich euch das im letzten Video erzählt, dass man die Uhr abmachen soll und habe sie selber noch dran. So, jetzt kommen hier überall Unterlegscheiben drauf. Dann habe ich mir sogenannte Flanschmuttern besorgt. Die haben so einen kleinen Rändelring hier oben drin und damit kann man das sehr schön festmachen und wir haben eine sehr gute Kontaktgabe. So. Oh, ich und mein Werkzeug, ey. Ach da. So, dann ziehen wir die Batterie einmal, machen wir das einmal handfest alles. So, zack. Auch wenn ihr die Batterie dann fertig macht und die Schrauben anzieht, nie mit dem Werkzeug so über Kreuz über die Batterie, sondern immer schön das von der Seite ausmachen und nicht, dass ihr über Kreuz geht. So, auch hier Vorsicht mit dem Anziehen, nicht übertreiben. So, damit haben wir jetzt eine Batterie, die bereits 12 Volt hat. So, ich genau, ja, minus 13, also so. Damit wäre die Batterie jetzt grundsätzlich funktionsbereit und hat Etwa 80 Ampere Stunden schon. Der Balancer, den ich euch im letzten Video gezeigt habe, den habe ich inzwischen mit solchen Ringösen ausgestattet. Das Balancing Kabel blende ich gleich ein. Das Balancer Kabel kommt natürlich ohne etwas hinten dran. Und deswegen müssen wir das erstmal vorbereiten. Ich habe mir wie gesagt hier diese Ringkabelschuhe besorgt. Die haben genau 6 mm Durchmesser und passen Schrauben an den Batterien. Ja, da gibt es im Prinzip nichts Besonderes. Einfach abmachen. Dann knicke ich die einmal um. Dann kommt der Kabelschuh. Stopp, bevor der Kabelschuh drauf kommt. Kommt noch ein Stück Schrumpfschlauch drauf. Ja, und dann wird das einfach entsprechend gekrimmt. So, und wenn das jetzt richtig ist, dann ist das auch fest, alles fein. Dann kommt der Schrumpfschlag drüber, wird mal ganz kurz warm gemacht. Ich würde euch nicht empfehlen, hier bei den Ösen irgendwas zu löten oder ähnliches. Grundsätzlich ist es so, dass bei so einer Batterie sehr hohe Ströme fließen. Das heißt, so ein Kabel kann auch mal sehr warm werden. Und da ist Löten immer eine sehr schlechte Idee, weil so eine Lötstelle, die kann dann natürlich weich werden bzw. sich komplett auflösen. Und deswegen ist es halt einfach günstiger, alles zu pressen. Auch die dicken Kabel für den Wechselrichter und so weiter, die werden alle gepresst, da wird nichts gelötet oder sonst irgendwas. Eben genau aus dem Grund. So. Übrigens, 
Wenn ihr nicht so eine fancy Lötstation habt, hier mit Heißluftgebläse, ein ganz normaler Heißluftföhn oder im Zweifelsfall ein Feuerzeug tut es auch. Und dann werden diese Ringösen folgendermaßen verdrahtet. Ihr seht, das geht hier mit einem schwarzen Kabel los. Und dann kommt das Schwarze auf diesen Minus. Das nächste kommt auf diesen Plus. So, darauf kommt eine kleine Unterlegscheibe. Und eine kleine M6-Schraube, äh Mutter, nicht Schraube, Quatsch, Mutter, die den andrückt. Dann der zweite Rote an das zweite Plus. Da oben hin, Unterlegscheibe wieder und Mutter drauf. So. Das dritte rote Kabel an den dritten Plus so und das vierte Kabel käme dann hier hinten an den vierten Plus dran. So, wir müssen ja aber noch unser Ladegerät anschließen habe ich so ein 12 Volt Ladegerät. Bei mir hat das Ladegerät hier eine Sicherung eingebaut. Weshalb ich das jetzt direkt an die Batterie anschließen kann. Wenn ihr das nicht habt, tut euch selbst einen Gefallen und baut hier an dem Pluspol einen Sicherungsblock und schließt dann erst das Ladegerät an. Wenn die Batterie, wenn wir die dann fertig komplettieren, werden wir das auch tun. Das ist nur jetzt für den ersten Schritt, mache ich das so. So, das vierte rote Kabel an den vierten Pluspol. Ne? So, dann brauchen wir unser BMS-System und dann gibt es hier sozusagen ein, ein B-. Dieses B- kommt auf diesen Batterie-. Schwarze kommt natürlich hier oben drauf, ebenfalls auf den Batterie Minus. So. So. Und der, die beiden Pluspol, äh, die beiden negativen, die werden auch zusammengeschraubt. Zack, 
So. so, bevor wir das BMS jetzt mit dem Balancing Stecker verbinden, prüfen wir noch einmal. Und zwar müssen wir jetzt von unseren Kabeln, hier außen ist das schwarze, müssen jetzt praktisch von rechts nach links alle Verbindungen prüfen. Und zwar muss jetzt systematisch immer ungefähr 3 Volt mehr zwischen jedem Kabel sein. Wir messen von dem schwarzen und messen dann den ersten. Jetzt müssen wir 3,2 Volt haben. Jetzt haben wir den zweiten, messen wir 6,5 Volt, das ist wunderbar. Dritten sind irgendwie 9, und 9,8, richtig. Und der letzte ist 13,17. So, damit haben wir das Kabel ordnungsgemäß angeschlossen. Das Bluetooth kommt hier unten rein und der Temperatursensor kommt ebenfalls hier unten rein bei NTC. Na, zwar werden wir jetzt wahrscheinlich nur eine sehr geringe Spannung hier sehen, also Pluspol ja, und Minuspol. Ja, 1 Volt. Ne? Also das BMS ist jetzt noch gesperrt. Ihr werdet aber immer ein bisschen Spannung haben nach dem BMS, weil hier sind äh, sogenannte MOSFETs drin, die das schalten und die lassen immer ein kleines bisschen Spannung durch. Deswegen werdet ihr immer irgendwas messen. Aber in dem Moment, wo man hier versuchen würde, jetzt Leistung zu ziehen, würde kein Strom kommen. Hingegen, wenn wir an den, direkt an den Batteriepolen schauen, werden wir jetzt unsere 13 Volt ganz normal haben. So, jetzt muss das BMS gestartet werden. Das ist recht simpel. Das machen wir einfach, indem wir unser Ladegerät in die Steckdose stecken. So. Und schon hört man, dass das Ladegerät läuft und dass das Ladegerät lädt. Und jetzt kaufen wir in unsere App. Da ist das da. Und wir haben bereits, wir kriegen bereits alles angezeigt. So, ich zeige euch das gleich nochmal im Screencast. Also wir haben jetzt hier sozusagen jede einzelne Zelle, wie viel Spannung und so weiter. Und die Zellen driften jetzt gerade 0,009 Volt auseinander, also 9 Millivolt was im Prinzip nichts ist. So, das initiale Aufladen der Zellen, bis, zum, bis die alle sozusagen den gleichen Ladeniveau haben, dauert jetzt ungefähr sechs Stunden. Und sechs Stunden müssen wir es jetzt erstmal laufen lassen. In der Zwischenzeit zeige ich euch, was ihr an dem BMS noch alles einstellen müsst, damit es dann später zuverlässig funktioniert. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie ihr das BMS konfiguriert. Das erste ist diese App öffnen. Dann erscheint hier schon das Bluetooth-Gerät und wir können uns und wir sehen den Startbildschirm des BMS. Dann gehen wir als nächstes auf Parametereinstellungen und dann können wir hier den Überspannungsschutz der Zellen einstellen. Das sind 3.65 Volt. Wichtig ist Punkt, nicht Komma. Dann fragt uns das BMS nach dem Passwort. Das ist 123456. Und dann hatte er das übernommen. Das dauert einen kleinen Moment. Als nächstes tun wir den Unterspannungsschutz einstellen. Das sind 2.5 Volt. Ebenfalls wieder auf Set und warten, bis er es gespeichert hat. Im nächsten Bildschirm stellen wir dann die Kapazität der Batterie ein. Das sind natürlich 280 Ampere Stunden. Und dann klicken wir auf Art der Batterie. Dazu wählen wir dann LFP oder LIFEPO4 aus, setzen das ebenfalls. Wichtig ist, wir bekommen hier keine Bestätigung und keine Anzeige. Dann müssen wir auf diesem Bildschirm noch das Balancing einstellen. Das ist der unterste Punkt und den stellen wir auf 0.01 ein. nächsten Reiter ist nichts einzustellen, dann kommt der Temperaturschutz und da wird der Höchsttemperaturschutz bei 45 Grad eingestellt 
und die niedrigste Temperatur für das Laden ist 0 Grad. Die höchste Temperatur für das Entladen wählen wir ebenfalls 45 Grad. Niedrigste Temperatur des Entladens wählen wir minus 20 Grad aus. Alle weiteren Einstellungen auf diesem Reiter brauchen wir nicht zu verändern. Die spielen jetzt für uns direkt erstmal keine Rolle. Beim letzten Bildschirm kann man noch ein paar Einstellungen vornehmen, aber das brauchen wir momentan auch nicht. Man kann leider das Passwort für das BMS nicht verändern. Das hat zumindest bei mir in der aktuellen Version, die ich hier benutze, nicht funktioniert. Noch ein paar Worte zum Hauptbildschirm. Hier oben könnt ihr sehen den SOC, im Englischen State of Charge, also den Ladezustand der Batterie. Hier seht ihr die aktuelle Spannung und den aktuellen Strom, der ein oder aus der Batterie gezogen wird. Zudem seht ihr, ob die MOSFETs für das Laden bzw. Entladen aus- oder eingeschaltet sind, sowie ob das BMS gerade balanced. In der nächsten Zeile seht ihr die minimalste Zellspannung und die maximalste Zellspannung, den Durchschnitt der Zellen und wie weit die Zellen auseinander differieren, sowie die Zyklenzahl und die aktuell gezogene oder geladene Leistung. Die Informationen zu den Alarmen sind leider nicht immer ganz klar, da die deutsche Übersetzung doch sehr schlecht ist. Außerdem sieht man den Temperatursensor und unten sehen wir dann nochmal die Spannung für jede einzelne Zelle sowie Softwareversion des Systems. Oh, ihr seid ja noch da. Ja, ach so, ja, Batterie. Ähm, jetzt sind sechseinhalb Stunden später und unsere Batterie ist voll. Jetzt können wir die erstmal wieder auseinanderbauen. Weil im Augenblick ist das noch so, dass die Zellen noch auseinanderdriften. Und jetzt werden wir es auseinanderbauen, alle Zellen parallel schalten und dann weitere zwei Tage oder eine Woche, je nachdem wie viel Zeit ihr habt, stehen lassen. Ladegerät raus. Ich suche wieder mein Werkzeug. Dann den Stecker hier unten raus. Ups. So, das Ladegerät kann erstmal weg. Das brauchen wir jetzt momentan nicht mehr. So, dann wieder der Und jetzt. So, dann machen wir weiter. Und das hier runter ist. Ja, Schatz. Armbrot ist fertig. Zwei Minuten, okay. <lacht> Gut. Das ist alles abgeschraubt. Jetzt drehen wir uns die Zellen alle plus auf eine Seite und alle minus auf eine Seite. So. Packen die uns schön zusammen. So. Und dann kommen unsere Zellverbinder wieder drauf. Also jetzt, na klar, alles plus. Alle Minus auf einer Seite und jetzt wird die Zellen parallel geschossen, geschlossen. Jetzt haben wir wieder unsere 3 Volt Batterie, 3,5, 3,6 Volt wird die jetzt haben. Und das mit 1120 Ampere Stunden. Ich habe genug Zellverbinder. Ich könnte das jetzt hier einfach sozusagen hier drüben noch voll machen, da ich ein paar mehr Batterien bestellt hatte. Aber das reicht, das reicht auch, wenn ihr euch einfach so ein paar Kabelbrücken macht, die hier oben drüber packt, dann ist das auch in Ordnung. So, ein paar schöne große Unterlegscheiben drauf und dann werden die auch festgeschraubt. So, jetzt sind alle Zellen parallel geschlossen und jetzt bleiben die zwei Tage so stehen, weil da können sie sich selbst 
ausgleichen und ihre Spannung haben. Wenn ihr ein Labornetzteil haben solltet, also sowas hier, wo ihr Spannung und Strom einstellen könnt, dann könnt ihr das gerne anschließen und könnt das sozusagen nochmal bis 6,5 Volt, äh bis 3,65 Volt, Entschuldigung, bis 3,65 Volt laden. Und dann ist die Batterie fertig initialisiert. Wenn ihr das nicht habt, nicht so schlimm, lasst die einfach so ein paar Tage stehen. Das hilft der Batterie ungemein und dann bauen wir sie final zusammen. In der Zwischenzeit, ihr seht es hier hinten schon, könnt ihr euch mal so eine Kiste zusammenbauen, wo die Batterie reinpasst. Die benutzen wir dann. Ich habe das schon mal vorbereitet. Die Batterien haben jetzt hier zwei Tage gestanden. Haben sich ausgleichen können, dadurch, dass wir die alle kurz geschlossen haben. Und jetzt geht es an den finalen Zusammenbau. Noch ein kleiner Hinweis, bevor ihr die Batterien euch bestellt. Ich habe meine Uhr schon wieder vergessen. Ich habe für diese Batterien bezahlt 392 Euro bei AliExpress inklusive Lieferung, inklusive Steuern bis hierher für alle vier Stück. Für das BMS-System habe ich bezahlt äh, 142 Euro inklusive dem Bluetooth-Dongle. Ein paar Schrauben, ein bisschen Schnickschnack dazu, sind wir bei deutlich unter 600 Euro. Aktuell liegen diese Zellen jetzt bei AliExpress, habe ich geschaut, bei um die 420 bis 440, 460 Euro. Äh, es ist aber so, dass es aussieht oder es scheint so, dass die Produktion umgestellt worden ist, dass die neuen Zellen, die es jetzt gibt, die genauso groß sind, 310 Ampere Stunden haben. Die würde ich natürlich dann, wenn ihr das Video seht und euch Zellen kauft und bauen wollt, vorziehen, weil das ist dann schon wieder die nächste Generation an Zellen. Warum habe ich keine 200 Ampere Stunden oder... Ähm, 150 Ampere Stunden oder 100 Ampere Stunden Zellen genommen. Ganz einfach. 200 Ampere Stunden Zellen hätten mich gekostet 340 Euro. Das heißt, ich hätte am Ende irgendwie 50 Euro gespart. Macht irgendwie keinen Sinn. Und deswegen äh, kauft euch die Zellen so groß wie sie sind am besten, weil einfach der Versand und die, der, die Elektronik, die wir dazu brauchen und so weiter, das sind dieselben. Der einzige Preisunterschied sind eigentlich die Zellen und auf die Zellen selbst entfällt eigentlich aktuell ein relativ geringer Anteil der Gesamtkosten. Deswegen, wenn ihr das baut, baut es euch groß. Wem die 280 Ampere Stunden nicht reichen sollten, beziehungsweise respektive mit den neuen Zellen 310 Ampere Stunden, das werde ich in einem neuen Video nochmal behandeln. Ähm, weil da wird es einfach das Video jetzt zu lang hier. Auch für die Leute, die 24 Volt Systeme haben. Ihr braucht im Prinzip die Batterie dann nur doppelt bauen. Ne? Also das sind dann halt 8 S Systeme, also braucht dann 8 Zellen und habt natürlich am Ende auch die doppelte Energie zur Verfügung. Wenn ihr ein Expeditionsmobil oder ein LKW ausbaut, also sowieso schon ein 24 Volt Bordnetz habt, lege ich euch dringend ans Herz, das auf 24 Volt auszulegen und auch einen, euren Wechselrichter auf 24 Volt auszulegen. Und nur für die kleinen Verbraucher, sprich für die LEDs, die ihr dann habt, eure Pumpen oder ähnliches, einen sogenannten DC-DC-Wandler einzubauen, der dann von den 24 Volt runter auf 12 Volt geht, damit ihr die ganz normalen Sachen anschließen könnt. Ihr braucht deutlich kleinere Kabel, ihr habt deutlich weniger Probleme, wenn ihr ein 24 Volt System habt, als wenn ihr ein 12 Volt System habt. Deswegen, wenn Bordnetz sowieso schon 24 Volt, dann Akkupack, Wechselrichter, definitiv auf 24 Volt. Bei einem 12 Volt Bordsystem bleiben wir natürlich bei den 12 Volt. So, na dann wollen wir mal mit dem Zusammenbau beginnen. Und ich habe schon wieder mein Werkzeug verbasselt. Nee, da ist es. Die Zellen haben jetzt, nachdem sie zwei Tage gestanden haben, haben sich selbst ausgeglichen und wir haben aktuell 3,45 Volt auf den Zellen. Jetzt werden wir die mal auseinanderbauen, dann werden wir sie noch mal testen. Aber ich bin mir sicher, da haben sie genau dieselbe Voltzahl.
Und wir haben 3,452, 3,452, 3,452 und die letzte ist selbstverständlich auch 3,452. Weil die Zellen haben sich jetzt sozusagen aufgrund des, dass wir die alle kurz geschlossen haben, selbst nochmal ausgeglichen und deswegen auch zwei Tage stehen lassen, weil das sind sehr, sehr geringe Ströme, die da fließen und die brauchen einfach viel Zeit, damit die sich perfekt ausgeglichen haben. Ich habe mir in der Zwischenzeit so eine Kiste aus Siebdruckplatten gebaut. Würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Ich habe da schon die wildesten Sachen gesehen. Sorgt dafür, dass die Zellen ordentlich verpackt sind und äh, macht das ordentlich, insbesondere wenn ihr das ins Wohnmobil packt. So. Dann werden wir die Zellen mal hier reinpacken. Zwischen den Zellen, das hatte ich schon angesprochen, werde ich, ich habe mir hier einfach aus einer alten Schreibtischunterlage, also einer, so einer Stuhlrollenunterlage, habe ich mir einfach so Platten geschnitten. Und die kommen jetzt hier zwischen die Zellen. Das ist das, was ich euch gesagt habe, schon für die Isolation. So. Dann haben wir ja hier diese eine Zelle, die jetzt hier reinkommt. Da machen wir jetzt mal den blauen Streifen hier etwas ab. Ich würde euch empfehlen, ich mache das jetzt mal ein bisschen einfacher, weil wir ja mit dem Video weiterkommen wollen. Wo ist mein Temperatursensor? Da ist er. Ähm, ich würde euch empfehlen, dann den Temperatursensor mit Silikon direkt auf diesen Barcode aufzukleben. Zum einen ist Silikon ein sehr guter Wärmeleiter ähm, und isoliert natürlich auch und ihr habt sozusagen eine Zelle, die im Mittelpunkt ist, abgefangen, weil das ist die Stelle, die gewohnheitsmäßig in so einem Akkupack auch immer am wärmsten wird. Das heißt, wenn es hier Probleme gibt, würden die hier zum Erst auftreten und zu sehen sein. So, dann kleben wir das hier mal fest. Wie gesagt, ich mache das jetzt mal ein bisschen auf die Schnelle, weil wir wollen ja mit dem Video vorwärts kommen. So, jetzt habe ich hier noch meine Zwischenplatte vergessen. Die kommt hier noch rein. So. Und jetzt kommt die letzte Zelle rein. Moment. Eine Platte. So, damit ist die letzte Platte drin. Jetzt seht ihr, ich habe hier noch eine Lücke. Diesen Zellen, diesen Zellen tut es gut, wenn sie zusammengepresst werden. Will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, wie das ist. Optimaler Druck wäre auf der gesamten Fläche von 300 Kilogramm. Dann haben sie die höchste Lauf äh, Lebenszeit. Brauchen wir jetzt nicht diskutieren, ob das Sinn macht oder ob das nicht Sinn macht. Das ist hier so ein Stück Schaumstoff, in dem die Zellen verpackt waren. Damit werden wir das jetzt sozusagen einpressen. Hat jetzt in dem Fall den Hauptgrund, dass die Zellen sauber hier drin stehen, dass sie nicht hin und her rutschen, dass sie einfach fest sind. Mir geht es jetzt gar nicht mal darüber, um jetzt hier noch ein paar Ladezyklen rauszuholen, weil diese Zellen, wenn ihr das ordentlich gemacht habt und die ordentlich behandelt werdet, behandelt, werden die locker zehn Jahre oder länger halten. Na, also das ist überhaupt kein Thema. Also ich vermute sogar, dass ihr die noch vererben könnt an eure Enkel. So. Jetzt haben wir ups, unsere Box hier schön zusammen gemacht. Jetzt werde ich noch mal kurz diese Stifte hier rausdrehen. Und zwar werden wir jetzt die Kontakte polieren. Also wirklich polieren tun wir die nicht. Wir versuchen nur ein bisschen, also wir wollen hier halt die beste mögliche Kontaktgabe. Und zwar einfach nur mal ein bisschen, damit die, das ist Kupfer, äh Quatsch, Kupfer, das ist Aluminium und damit das halt, das oxidiert so ein bisschen und wir wollen nur ein bisschen diese Oxidschicht ein bisschen runterholen. 
Im Übrigen haben die, sehe ich gerade, die Zellen haben doch ein, eine Markierung auf diesen. Ich habe hier so ein No Alox, das ist so ein Antioxidant, also es ist eine Art Kontaktfett, was dafür sorgt, dass Aluminium nicht oxidiert. Leider gibt es das im Augenblick nur in den USA und der Versand kostet irgendwie 17 Euro für so eine kleine Tube, was doch relativ heftig ist. Ich habe das jetzt schon ein paar Jahre, die sind auch sehr ergiebig und ich mache das eigentlich bei meinen Batterien, die ich baue, immer dran. Besorgt euch das oder nehmt zumindest ein Kontaktfett oder ein Polfett für Batterien, weil das tut auch dafür sorgen, dass die Oberflächen nicht oxidieren. Im Übrigen, wenn ihr diese Stifte bestellt und auch die Schrauben, die ihr bestellt, nehmt bitte keine Edelstahlschrauben. Edelstahl hat einfach das Problem, dass es einen deutlich geringer oder einen deutlich höheren Widerstand hat. Das heißt, Edelstahl ist relativ schlecht leidend. Deswegen Stahl nehmen, der verzinnt ist. Der reagiert auch nicht mit oder verzinkt ist. Der reagiert auch nicht mit dem Aluminium. Das ist in Ordnung. Das ist fein. Das, was wir jetzt hier machen, das sind pure Vorsichtsmaßnahmen, weil ich einfach da recht paranoid bin in diesen Sachen und ich euch das einfach äh, empfehlen würde, um wirklich hier euer System sehr gut vorbereitet zu haben. Und ihr werdet sehen, am Ende ein Ikea-Schrank, der ist definitiv deutlich schwerer äh, gebaut und aufwendiger, wie wenn die Batterie fertig ist. So. Wichtig ist, also die dürfen normalerweise mit nur 5 Newtonmeter angezogen werden. Ich habe leider jetzt hier nicht so einen kleinen Inbusschlüssel. Also vorsichtig nach fest kommt ab. So, die Aluminium, äh die, die Bassbars, die wir hier drauf machen, die werden wir auch noch mal ein bisschen, nur noch mal so ein kleines bisschen nicht übertreiben, ne, dass die schick aussehen. Also ihr müsst das nicht hochglanz polieren oder sonst irgendwas, das geht nur darum, hier, dass sozusagen, wenn ein bisschen Fett oder ähnliches drauf ist, dass das Fett weg ist und dass das dann schön ordentlich auf den, also damit das richtig super Kontakt hat sozusagen. Nachdem wir die Zellverbinder, halt, ich habe noch ein bisschen was vergessen. Jawohl. So, nachdem wir die Zellverbinder hier drauf festgeschraubt haben, ich bin einfach ein großer Fan davon, Jetzt erst die Zellverbinder festzuschrauben und dann erst die anderen Kabel anzuschließen und mit einer extra Schraube festzumachen, damit die Zellverbinder im Zusammenhang mit dieser Unterlegscheibe wirklich einen perfekten Kontakt haben. Dann bauen wir ganz normal unser Balancing Kabel wieder an, das habe ich euch ja beim letzten Mal schon gezeigt. Ne? Wir beginnen wieder mit dem schwarzen, das ist hier für das erste Minus, das lege ich aber nur drauf, damit ich durcheinander komme. So, dann kommt der erste Plus. Eine kleine Unterlegscheibe. Ein Federring. Und die Mutter. So, und damit haben wir eine ordentliche Verbindung und da sollte sich eigentlich auch nichts mehr losrütteln. So, Kabel Nummer 2. Und das zweite Plus. Nummer 3. Und da wir hier noch Federringe und Unterlegscheiben haben, machen wir bei den Kontakten, wo wir jetzt kein Kabel nochmal dazwischen haben, einfach, damit sich hier wirklich nichts loserütteln kann, wovon ich definitiv nicht ausgehe. 
einfach nur, um doch mal doppelt Reserve zu haben, setzen wir hier einfach noch mal eine Mutter und eine Unterlegscheibe drauf. Quatsch, ein Federring und eine Mutter. Das habe ich jetzt gerade. Also wir setzen noch mal bei den Kontakten, wo wir jetzt keine Balancing-Kabel anschließen, setzen wir trotzdem noch mal ein Federring und eine Mutter drauf. Einfach, damit wir hundertprozentig sicher sein können, dass ich hier nichts lose rütteln kann oder sonst irgendwas. So, damit ist das soweit fertig. Jetzt kommt der Batterie Minus hier dran. Der Kollege kriegt natürlich auch noch mal ein kleines bisschen Pulfett dran. Und auch hier schraube ich den fest. Und dann erst den, das schwarze Kabel von dem Balancer drauf. Zack. Das ist das. Balancing oder Kontrollkabel oder wo das BMS letztendlich die einzelne Zellspannung ausliest und natürlich kontrolliert, dass die Zustände sind so wie sie sollen, der einzelnen Zellen. Ich ertappe mich selber immer wieder dabei, ihr seht das, dass ich doch mal mit dem Werkzeug über die Zellen gehe. Deswegen wirklich isoliertes Werkzeug benutzen. Macht euch Isolierband drum oder sonst irgendwas. Es passiert rasend schnell, dass man doch irgendwie an den Kontakt kommt für die äh, auf eine andere Zelle. Und das ist echt ein Riesenproblem. Also passt da bitte auf und seid da vorsichtig. So, jetzt sieht das schon mal ganz gut aus. Ich werde jetzt gleich das nochmal abwischen. So, jetzt wischen wir hier einfach da, wo so ein bisschen Kontaktfett rausgekommen ist. Das wischen wir jetzt ein bisschen ab, damit das hier ordentlich aussieht. So. Und dann kommt diese Platte hier oben drauf. So, jetzt muss ich nur noch mal schauen. Ich werde mir noch für den Pluspol hier noch einen Kontakt bauen müssen. Wo habe ich denn meine? Hier ist meine Sicherung. Die kommt dann hier oben drauf. Ja, das sieht gut aus. Da werden wir jetzt uns das gleich mal pressen. Ich muss schon bis. Ich habe hier so einen wunderbaren Kabelschneider, mit dem man auch die größeren Kabel schneiden kann. So. so. Sehen. Wenn ihr euch selber Kabel presst, entweder bestellt euch die konfektioniert im Internet, das gibt dabei eBay Möglichkeiten, oder, oder ihr tut euch so eine Presse hier bestellen. Das ist eine hydraulische Presse. Es gibt auch Zangen, mit denen man das machen kann. Presszangen, die sind aber bei Weiden nicht so gut. So, und wir haben jetzt hier 25, 35, 45, 55. Ich habe euch das unten verlinkt, so eine Zange kostet 25 Euro. Am einfachsten macht sich das im Übrigen, wenn ihr den in den Schraubstock einspannt und dann könnt ihr hier sehr schön pressen. So, da ich jetzt hier gerade keinen Schraubstock habe, werde ich das jetzt irgendwie so zusammenbauen. Das passt in etwa. Mit einer Hand halten und gleichzeitig pressen ist irgendwie schon schwierig. So, ich mache das jetzt erstmal ganz vorsichtig zusammen, damit der Kabelschuh erstmal eingeklemmt ist. So. Und jetzt kann ich auch mein Kabel hier richtig ein, reindrücken. 
So, gucken, dass der Winkel ungefähr stimmt. Und dann... Also das scheint jetzt fest zu sein. Hier da eine ganz ordentliche Pressverbindung. Das Ding hält. Ich nehme hier übrigens 50 Quadratkabel. Optimalerweise nehmt ihr eine Sammelschiene, die ihr euch hochbiegt. Aber die liegen halt auch nicht an jeder Straßenecke rum. Deswegen habe ich mir das jetzt selber gebaut. Und dann wird das natürlich nochmal mit Isolierwand umwickelt. Damit wir hier keine offenen Enden haben. Alternativ könntet ihr das natürlich auch mit dem Lack, den ich euch am Anfang gezeigt habe, einwickeln. So. Und damit haben wir für unseren Pluspull jetzt auch das richtig. Jetzt kommt hier noch auch noch mal ein bisschen Kontaktfett dran. Gut, der sitzt ordentlich, das letzte Balancing-Kabel drauf und wenn man die Schrauben wegräumt, dann ist das natürlich doof, dann hat man sie nicht mehr auf dem Tisch. Ein Federring wieder drauf. Und dann ebenfalls einmal anziehen, aber nicht übertreiben. Ich werde jetzt hier noch so ein bisschen Kunststofftape, äh Stofftape, das ist so Tesla, äh, Tesa Tape für Wohnmobile und so, dass das jetzt hier gegen Durchscheuern und sowas geschützt ist. Das machen wir jetzt hier noch einmal drum, um unser Balancer Kabel. Das muss der hier noch mit rein. Der Kollege muss hier auch noch mit rein. So, und dann können wir das hier einfach runterschieben. Dann haben wir hier eine glatte Fläche. Und die Kabel, die zu lang sind, die ungleich sind, nicht abschneiden oder sowas, sondern die tun wir einfach hier unten mit einwickeln. Und dann sieht das am Ende alles recht vernünftig aus. Damit sind die Kabel hier auch gegen Durchscheuern gesichert. Und alles ist ordentlich safe. So, und damit kann auch jetzt hier auf den Kontakten nicht mehr passieren. Die Kabel sind ordentlich organisiert, unsere Schrauben sind alle fest. Das gucken wir jetzt noch mal. Jawohl. Also, jetzt muss ich noch Temperatursensor anschließen. Balancing Kabel. Moment, bevor wir das anschließen, messen wir das selbstverständlich noch mal durch. So wie ich euch das beim letzten Mal schon gezeigt habe. Ob das BMS davon kaputt geht oder nicht, weiß ich nicht, aber es wird überall darauf hingewiesen und deswegen messen wir einfach zur Sicherheit nochmal alles durch. Also auf den ersten schwarzen und Dings, wir haben 3,45 Volt. Dann ja, da muss ich natürlich eins weiter schalten. Der zweite ist 6,9. Der dritte ist wieder 10,3. Und der vierte ist 13,81. Ja, perfekt. Damit können wir dann das Balancing-Kabel eigentlich einstecken. Ich werde jetzt hier oben noch so einen Victron Smart Shunt verbauen. Den brauche ich aber jetzt, den braucht ihr nicht zwingend für diese Batterie, weil die hat ja... Durch das BMS haben wir ja hier so einen mini batteriecomputer mit drin. Zuerst kommt der Sicherungsblock noch. Damit ist unsere Batterie fertig. 
Da ist unser Pluspol, hier kommt dann die Sicherung rein, wenn wir es einbauen. Da ist unser Minuspol. BMS ist dran. BMS ist noch nicht dran. Stecker ist drin. Noch eine kleine Anmerkung zu den Bluetooth. Leider kann man in der App kein Passwort vergeben bzw. das Passwort nicht ändern. Deswegen würde ich das Bluetooth mir so verbauen, dass ich das jederzeit, das ist im Prinzip nur so ein USB-Stick, dass ich das jederzeit abmachen kann und mir weglegen kann. Ich würde nicht wollen, dass wenn ich unterwegs bin, mir hier irgendjemand in meinem BMS etwas verstellt. Deswegen würde ich das Bluetooth halt abziehen. Unsere Batterie ist fertig, die Zellen sind verbaut, alles verkabelt. Hier oben kommt dann die Sicherung drauf. Das ist unser Minuspol. Ja, und damit ist es fertig. Und ich glaube, ein Ikea-Schrank ist schwieriger zu bauen. Ja, damit ist unsere Batterie fertig. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt, dann ab damit in die Kommentare. Über ein Abonnement und ein Like freue ich mich natürlich sehr. Ich werde versuchen, noch ein Nachfolgevideo zu machen, in dem ich diese Batterie nochmal teste und auf eure Fragen eingeht. Also haut rein in die Tasten und bis zum nächsten Mal.